Hello everyone. Today we will visit Koshanin's University of Technology. There are many interesting departments here, for example, ceramics, lobbying design, architecture, or mock-up department even, and much, much more. This is a ceramics department. Ceramics in construction can be divided into two categories, bricks and tiles. Bricks are cuboid shaped and are used mostly for walls, while tiles are more flat in shape and are most commonly used in creating rooftops. Tiles are very resistant to mechanical damage and frost while also having very low water absorption. Although what we see here is its artistic parents. Welcome in Ceramic Studio. My name is Eva Stramska and I'm teacher of ceramics here in Politechnika Koszalinska. In first year with students we are making different ceramic techniques as you can see here. We start with hand building, then coal building, slab building and then casting. Uh, I would like to introduce you some ceramic techniques which we are using. For example here you have like salt and peppers which are uh, made of uh, casting technique. But firstly we start with simple bowls, which are made with hand building. Uh, in lessons March, we are gonna make like uh, ceramic tiles. Uh, this technique is called uh, sgraffito, which comes from Italian word graffiare, which means to scratch. It actually, we are putting two layers. Uh, for example, first one is layer of ceramic, and then we put angle and we scratch through through it. You can you can see this uh, sgraffito. Uh, uh, as graffito like samples on uh, buildings in Krakow or Gdansk or in old cities. Hello, my name is Paulina Kminikowska and this is Aleksandra Gaudowitkowska. Have you ever wondered how the process of creating 3D mappings looks like? If so, we would like to invite you to our workshop about how to make that kind of animation. During this workshop we will show you how to create good storyboard, how to create an animation from ready-made components and of course how to apply this presentation on 3D objects. So, if you're interested, everything that you need to bring is the head full of good ideas and positive attitudes. Have you ever wondered what it's like to build a man? Using cement, for example? If so, this department's for you. Uh, we are going to prepare a plaster cast. Uh, of a fragment of a body, chosen fragment of a body. Uh, it can be anything, but uh, I think we will uh, do it with hand. What do we need? Uh, we need a box. We will use a tape, plastic tape, to, uh, to pre prepare a, a box, kind of form in which we will pour uh, material. Okay, we've got our form. This is a prothetic uh, material uh, from a bun. It's a powder. As 
as you see. I will mix it with water. Uh, it will get a jelly consistency. When it will be mixed, I will pour it uh, into the box and then put a hand in it to get a negative form uh, of a hand. <laughs> okay. Możecie wjechać ka y kamerą tutaj, bo to co ciekawe się dzieje w środku. Okay. It's a... Because it's going to change its its color. Now it's violet. Okay. Okay, and I'm putting my hand in it. And now I have to wait like for a minute, one minute, until it's going to be white. It's the signal that I can take off my hand. Chromopan has changed its color. Uh, you can see that it's white. Uh, it's also a kind of jelly consistency, so I can easily remove my hand as you can see there is nothing on hand everything stays here and that's the negative form of, uh, of a hand so uh, now I'm going to prepare um, gypsum and pour it uh, in here <laughs> okay Water, once again, water and okay. I will use a glove because it will be easier to, to mix it. Kind of a creamy consistency. And now the last part. Okay. Pouring the plaster into negative form. You can see the bubbles of air going out. And that's it. Now we have to just wait. Okay, so now we are going to bring our form uh, into the light. <laughs> uh, I start with... Uh, Cutting the paper. Okay, I am re re uh, now I have to remove the paper. Uh, and next thing is to look. The the, the gypsum is uh, hard. Is solid. So now I will tear the the chromopan the chromopan form. It's kind of a jelly, so it's easy to tear it.
are. I can also remove this one with a stick, but I will do it later. Now they are uh, grey uh, because they are wet. change the color. They will be white at the end. This is the mock-up department. It's focused on small models of buildings fitting a three-dimensional space. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Kwarciak Osiak i jestem asystentem na Wydziale Architektury Wydziału i Wzornictwa na Politechce Koszalińskiej i właśnie znajdujemy się w naszej najbardziej reprezentacyjnej sali, która zajmuje się przede wszystkim jakby ona jakby tutaj rozmiłowuje miłość rozpala miłość studentów do, do architektury wnętrz, ale też do tego, co do niej prowadzi, czyli jego do makietowania. I podczas zajęć z makietowania, które mam przyjemność prowadzić już od kilku lat, zajmujemy się przede wszystkim próbą interpretacji tego, co jakby widzimy już w budynku, które istnieją. Prawda? Czyli studenci nie wymyślają od samego początku, nie projektują na nowo tych obiektów, ale uczą się warsztatu tego, czym jest jakby materiał, czym są narzędzia, uczą się w jaki sposób można interpretować to, co już na świecie nas otacza, dodając do tego swoje oczywiście jakby też emocje. I podczas takiego cyklu jednego semestru studenci wykonują zazwyczaj jedną makietę, natomiast jakby jest to, pomimo tego, że jest to jeden obiekt, obiekt jest to bardzo duża ilość pracy, ponieważ jakby od samego początku powinni, muszą wszystko przeliczyć w właściwej skali, to po pierwsze, po drugie powinni dobrać odpowiednią ilość materiałów i też zestawić je ze sobą, w jaki sposób te materiały oddziaływują na siebie nawzajem, czy nie konkurują też ze sobą, czy w dobry sposób przedstawiają to, co mają ostatecznie pokazać osobie, która będzie oglądać dany, daną makietę. Oczywiście makieta finalnie kończy się dokumentacją fotograficzną, którą możecie Państwo tutaj zobaczyć na ścianach naszej sali. Staramy się też w miarę jakby powstawania tego obiektu, czy też fotografowania go troszeczkę um, uczyć studentów tego, jak podchodzić do fotografii e, samego wnętrza makiety, czy też jej zewnętrza. E, często udaje się nam uzyskać efekt wrażenia e, bycia wewnątrz makiety, pomimo tego, że jest to sztucznym obiektem. E, bardzo ambitni studenci potrafią nawet wykonać całkiem udane animacje, e, które też e, staramy się pokazywać w trakcie naszych efektów, czy też na e, efektów śródsemestralnych lub e, podczas prezentacji na sam, na sam koniec, czy też nawet wystaw.